সাবস্ক্রাইব করেছেন কি অজানা সব গুরুত্বপূর্ণ স্পোর্টস নিউজ সম্পর্কে আপডেট দিতে এখনই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন সাথে সাথে বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সিও স্পোর্টস আজ এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করব ইন্ডিয়া ভার্সেস ওমান ম্যাচ নিয়ে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ দু হাজার বাইশের কোয়ালিফাই ম্যাচে ভারত আজ নামছে ওমানের বিপক্ষে এই ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার হবে উনিশে নভেম্বর অর্থাৎ আজ মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে আটটা থেকে ওমানের মাস্কাট স্টেডিয়াম থেকে এবং খেলাটি সরাসরি সম্প্রচার করবে স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক এবং হটস্টারে লাইভ স্ট্রিমিং হবে এখন যদি দুটি টিমের হেড টু হেড রেকর্ডের কথায় আসা যায় তাহলে এখনো পর্যন্ত ইন্ডিয়ার সাথে ওমানের এগারোটি ম্যাচ হয়েছে যেখানে ওমান আটটি ম্যাচ জিতেছে ইন্ডিয়া একটি ম্যাচ জিততে পারেনি এবং ড্র হয়েছে তিনটি ম্যাচ ফিফা র্যাঙ্কিং এর দিক থেকে দেখতে গেলে ওমান চুরাশি নম্বর র্যাঙ্কিং আর ভারতের র্যাঙ্কিং একশো ছয় এবার মূল বিষয় আসে যাক ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাইয়ে ভারতের ভাগ্য এখন সুতোই ঝুলছে বলা যায় যে কোনো সময় ভারত কোয়ালিফাই থেকে ছিটকে যেতে পারে মঙ্গলবার শক্তিশালী ওমানের বিরুদ্ধে তাদের ঘরের মাঠে যদি হেরে যায় বা ড্র করে তাহলে সেই সম্ভাবনাই প্রবল কিন্তু ভারত যে শেষ মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রয়েছে শেষ দুই ম্যাচে সেটা প্রমাণ করেছে সুনীল ছেত্রীরা তাই মঙ্গলবার মাস্কারের আল সিফ স্টেডিয়ামে কি হতে চলেছে তা আগে থেকে বলা খুবই কঠিন এই ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফায়ার গ্রুপ ইতে চার নম্বরে রয়েছে এখন ভারত চার ম্যাচে পয়েন্ট তাদের অন্যদিকে ওমান গ্রুপ শীর্ষে থাকা কাতারের ঠিক পরেই রয়েছে অর্থাৎ তাদের পয়েন্ট নয় পরের রাউন্ডে উঠতে গেলে ভারতকে অন্তত দু নম্বরে থাকতে হবে আট গ্রুপে তৃতীয় স্থানে থাকা সেরা চারটি দলও পাবে পরের রাউন্ডে যাওয়ার সুযোগ কাতার গ্রুপে শীর্ষে থাকলেও তিন নম্বর স্থানাধিকারীর মধ্যে থেকে আরও একটি মোট পাঁচটি দল যাবে তাই ভারতের সম্ভাবনা কাগজে কলমে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না কিন্তু সেই সম্ভাবনা বাস্তবে কতটা সেটাই এখন প্রশ্ন উঠেছে কারণ এরপরে ভারতের আরও তিনটি ম্যাচ বাকি থাকবে এর মধ্যে ঘরের মাঠে তারা খেলবে দুটি ম্যাচ তার মধ্যে একটি কাতারের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচ বাইরে মঙ্গলবার হারলে অবশ্য সেই তিন ম্যাচের আর কোনো মানে থাকবে না তাই যে কোনো মূল্যে হার বাঁচানোই লক্ষ্য এখন টিম ইন্ডিয়ার এখন দেখে নেওয়া যাক দুই দল কেমন অবস্থায় রয়েছে প্রথমে ভারতের কথাই আসে যাক সেপ্টেম্বর মাসে গুয়াহাটিতে ওমানের বিরুদ্ধে ম্যাচ থেকে ভারত পয়েন্ট পায়নি লাখ না থাকায় উননব্বই মিনিট পর্যন্ত সুনীল ছেত্রীর দেয়া গোলে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও শেষ কয়েক মিনিটে ওমান পরপর দুটি গোল করে ফেলায় শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয় মঙ্গলবারের ম্যাচে সেরকম পারফরমেন্স থাকবে ঠিক ওমানের বিরুদ্ধে উননব্বই মিনিট পর্যন্ত যেরকম পারফরমেন্স করেছিল এরকমই আশা করা যায় তবে কাজটা খুবই কঠিন ওমান এবার তাদের ঘরের মাঠে খেলছে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ দুই ম্যাচে ভারত শেষ মুহূর্তের গোলে সম্মান বাঁচিয়েছে তবে এবার আর শেষ মুহূর্তের জন্য ম্যাচের ফল ফেলে রাখলে চলবে না নিজেদের খেলায় অনেক উন্নতি করতে হবে যাতে এই ম্যাচে জিতে পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার সম্ভাবনা তারা উজ্জ্বল করতে পারে ওমান শেষ দুই ম্যাচের প্রতিপক্ষের চেয়ে শক্তিশালী হলেও এই কঠিন কাজ করে দেখাতেই হবে তাদের এটা ভারতের কাছে বেশ চাপের যদিও আমাদের টিমের কোচ ইগর সিমাক দু ওয়ার্ল্ড কাপের কথা মাথায় না রেখে দু ওয়ার্ল্ড কাপের কথা ভাবছেন বলেই জানা গেছে মাস দুয়েক আগে দোহায় কাতারের বিরুদ্ধে যে ফর্মে ছিল ইন্ডিয়ান টিমের ডিফেন্স পরের ম্যাচগুলিতে অতটা ভালো লাগেনি সন্দেশ জিঙ্গান চোটের জন্য ছিটকে যান আনাস মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে গত ম্যাচে দেশে ফিরে আসেন বলে খেলতে পারেননি যদিও শেষ পাওয়া খবর এটাই জানা যাচ্ছে যে আনাস আবার ভারতীয় টিমের সঙ্গে যোগ দিয়েছে এই দুই ডিফেন্ডারের অনুপস্থিতিতে ইন্ডিয়ান টিমের ডিফেন্স যে বেশ দুর্বল হয়ে গিয়েছে তা বোঝাই গিয়েছে গত দুই ম্যাচে ইগস টিমাকের যুগে ভারতীয় দল যে দশটি গোল করেছে তার মধ্যে সাতটি গোলই এসেছে সেট পিস থেকে ওপেন প্লে থেকে গোল করতে পারার দুর্বলতা তাই চিন্তায় রেখেছে ভারতীয় শিবিরকে সফরের ঢকল বহুদূর জার্নি করে পরপর ম্যাচ খেলা এবং এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ এটি ভারতীয় দলের কাছে অনেক বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে গত ম্যাচে যেমন প্রবল ঠান্ডার মধ্যে কৃত্রিম ঘাসের মাঠে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে এবার কিন্তু আবহাওয়া অনেকটাই ভারতের মতো প্রাকৃতিক ঘাসের মাঠে ফিরে যাবে তারা এই ঘন ঘন পরিবর্তন মানিয়ে নেওয়াটাই ভারতীয় ফুটবলারদের পক্ষে খুব একটা সোজা হচ্ছে না এর ফলে কোচকে বারবার পরিবর্তন করতে হচ্ছে শেষ মানে ঠান্ডার মধ্যে গতিময় ফুটবল খেলে ওঠার পাঁচ দিনের মধ্যে ফের নিজেদের চাঙ্গা করে নিয়ে প্রথম দলের কজন ফুটবলার মাঠে নামতে পারেন এখন সেটাই দেখার প্রয়োজন তাকে যে দলে বড় সড়ো পরিবর্তন আনতে হতে পারে তেমন সম্ভাবনার কথা আফগানিস্তান ম্যাচের পরই প্রকাশ করেছিলেন আমাদের কোচ এবার ওমান দলের কিছু নিউজে আসে যাক এশিয়ান কাপে সেরা ও আগামী বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ কাতারের বিরুদ্ধে দুই এক গোলে হারা ছাড়া অন্য ম্যাচগুলি থেকে পুরো পয়েন্টই অর্জন করে নিয়েছে আরও ইন কোয়েমেনের দল ভারতকে তারা দুই এক গোলে হারিয়েছে তিন গোলে জয় পেয়েছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে চার এক গোলে জয় পেয়েছে এই দলের আক্রমণের প্রধান স্তম্ভ আল মান্ধার যিনি দশটির মধ্যে চারটিই গোল করেছেন ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচে তিনি ছিলেন জয়ের অন্যতম
টিম ইন্ডিয়ার কম্বিনেশন কিরকম হতে পারে আজকে টিম ইন্ডিয়ার কাছে জেতা ছাড়া কোনো অপশনই খোলা নেই অর্থাৎ তাই টিম ইন্ডিয়া টোটালি অ্যাটাকিং ফরমেশনে চলে যেতে পারেন অর্থাৎ চার তিন তিন ফরমেশনে খেলবেন গোলে গুরপ্রীত সিং সান্ধু ডিফেন্সের সুভাষিস বোস আদিল খান আনাস এবং রাহুল বেকে কেননা আনাস আবার টিমের সাথে যোগ দিয়েছে মিডফিল্ডে শাহাল আব্দুল সামাদ ভিনিত রায় অথবা ব্র্যান্ডনকে নামাতে পারে অনিরোধ থাপা পনেরোই হালদারকে মনে হচ্ছে খেলা ভাঙানোর আগের ম্যাচে পনেরোই হালদারের পারফরমেন্স খুব ভালো ছিল না অর্থাৎ তাকে অফ কালার লেগেছিল আর আপ ফন আর অ্যাটাকিং পজিশনে খেলবেন উইংয়ে আশিক কুরুনিয়ান আর একদিকে উদন্তা সিং এবং মেন স্ট্রাইকারে খেলবেন আমাদের টিমের ক্যাপ্টেন সুনীল সিং আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ সময় বের করে এই ভিডিওটি দেখার জন্য ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করে দিন এবং বন্ধুদের মধ্যে ভিডিওটি শেয়ার করে দিন যাতে তারাও এই নিউজগুলি সম্পর্কে জানতে পারে আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা তাড়াতাড়ি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন যাতে তাড়াতাড়ি আপনার কাছে নোটিফিকেশান চলে যায় যখনই আমি ভিডিওটি আপলোড করব এখনকার মতো এই ভিডিও থেকে বিদায় নিচ্ছি টাটা আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে